Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática respondendo questões de concursos de 2019. Esta é a nossa aula 16, então acompanha comigo a leitura da questão que diz assim. Apresentam-se a seguir uma coleção de sequências combinadas de teclas de atalho utilizadas no aplicativo Excel 2007, na sua configuração padrão e as ações que decorrem de sua aplicação. Antes de continuar a leitura da questão, só um alerta que essa questão vale também para a versão 2007, 2010, 2013, quer dizer, para as diversas versões do Excel. Embora aqui seja 2007, vale para as outras versões também, tá? E ali ele coloca sequências de teclas de atalho e as suas devidas ações. E depois, no final da questão, pede correlacione a sequência de teclas de atalho com a descrição da ação e assinale a seguir a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então vamos ver cada uma dessas opções. Vamos começar aqui, pessoal, pelo Shift mais F2. Quando a gente usa Shift mais F2 dentro do Excel, qual é a finalidade desse recurso? Vou mostrar para vocês. Imagina que eu estou aqui digitando, vamos digitar algumas coisas aqui na célula A1, vamos digitar aulas, aqui vamos digitar cursos, e aqui vamos botar aula 1, e aqui o curso de informática. Então, estou construindo aqui a minha planilha de cálculos. Ali eu tenho aula 2, vamos supor, que é, é matemática. E por aí vai, ok? Agora que eu construí a minha planilha, vamos supor que eu quero, num dado momento, realizar a indicação aqui de um determinado, uma determinada situação importante que eu diria que é inserir, observa comigo, um determinado comentário. Como é que a gente faz isso? Acompanha na prática aqui. Eu estou ali onde tem informática, e aí eu pressiono agora Shift F2, e aparece uma área para digitar um comentário do usuário Rodrigo. E aí eu digito ali um comentário, uh, cuidar o preenchimento, por exemplo, ele pororó. Acabei de fazer um comentário. Quando eu clico fora, desaparece esse comentário. Aí basta posicionar o ponteiro do mouse sobre essa célula que aparece o comentário. Eu tiro, desaparece. Eu coloco, aparece. Então quer dizer que essa tecla de atalho indicada ali na questão pelo item 1 Shift F2, permite inserir um novo comentário. Vamos continuar aqui, eu vou mostrar cada uma delas. Aqui o item 2 diz Shift mais barra de espaço. Qual é a finalidade do Shift mais barra de espaço dentro do Excel? Acompanha comigo. Se num dado momento eu pressiono Shift mais barra de espaço, ele vai selecionar toda a linha. Vou repetir, ó. posiciono em alguma linha, Shift mais espaço aparece a seleção de toda a linha. Se eu fosse uh, utilizar Ctrl mais espaço, Ctrl mais espaço seleciona toda a coluna. Shift mais espaço seleciona a linha. Ctrl mais espaço seleciona a coluna. Portanto, não esquece mais que o Shift mais barra de espaço citado aqui na questão serve para selecionar toda a linha. Se fosse Ctrl mais espaço, seria toda a coluna. Depois, aqui nós temos o Ctrl K. Qual é a finalidade desse recurso chamado Ctrl K? Vamos imaginar que eu gostaria, aqui na palavra matemática, eu gostaria de inserir um hiperlink, que quando eu clique aqui no texto matemática dessa célula, ele me leve a uma outra página da web. Então, eu cliquei ali em Ctrl K, ele abriu a caixa de diálogo inserido hiperlink, e agora eu digito o endereço, http www.v1concurso.com.br, e eu confirmo. Percebe que agora a palavra matemática ficou como um hiperlink em azul sublinhado. Basta posicionar o ponteiro do mouse agora sobre a palavra matemática e clicar que ele vai abrir o navegador padrão com essa página da web V1 Concurso para acessar. Porque o Ctrl K, citado ali na questão, permite inserir um hiperlink que aponta para uma página da web, para um endereço. Aí o usuário decide qual é o apontamento do hiperlink. E aí, finalmente, embaixo aqui, Ctrl mais G. Ctrl mais G é uma tecla de atalho que dentro do Excel nos permite ir para uma determinada célula. Por exemplo, se eu pressionar aqui, ó, olha só comigo, Ctrl G agora, ele exibiu a caixa de diálogo ir para, e ali eu posso digitar agora que célula eu desejo me deslocar. Eu digito ali A1 e pressiono OK, e percebe que ele foi direto para a célula A1. Vamos experimentar de novo, ó. Ctrl G novamente, e agora eu vou digitar... Uh, B5, B5 e vou pressionar Enter, e ele foi direto para a célula B5, então quer dizer que o Ctrl mais G é a tecla de atalho que nos permite exibir a caixa de diálogo ir para e escolher ir para uma determinada célula. 
Como é que ficou a nossa sequência correta depois dessas explicações? Então vamos preencher lá bem direitinho, né? Exibe a caixa de diálogo, inserir, editar, hiperlink. Isso eu fiz com o Ctrl K, que é o item 3. Então a primeira marcação é o item 3. Insere um novo comentário. Para inserir um novo comentário, eu usei o Shift mais F2. Então aqui o item 1. Exibe a caixa de diálogo, ir para. Aí eu usei o Ctrl G. Vamos marcar aqui o 4, que é o Ctrl G. E seleciona toda a linha da planilha, eu usei o Shift mais barra de espaço, que está no item 2, então vamos marcar o item 2. Então a sequência correta é 3, 1, 4 e 2. 3, 1, 4 e 2 nós encontramos na letra B de Brasil, que de fato é o gabarito desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de deixar comentários dizendo aí o que está achando dos nossos vídeos. Valeu, grande abraço, até a próxima e bons estudos!